ஹாய் இது உங்கள் நண்பன் வின்சென்ட் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பேரும் நல்லாவே படிச்சுட்டுருக்கீங்கன்னு தெரியும் நேற்று நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம் எப்படி சென்டம் எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டோம் அது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட போகிறதா சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வியூவர் ஆகிங்கன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு முடிகிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எல்லா சப்ஜெக்டுமே நம்ம டிப்ஸ் அண்ட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் முதல் கூட எல்லாமே போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் நம்ம நல்லாவே மோட்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அந்த விஷயம் தான் நமக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது தான் எனக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா ஏதாவது எந்த விஷயத்தை பற்றியும் பயப்படக்கூடாது முக்கியமாக எக்ஸாம் பற்றி பயப்படக்கூடாது அப்படியே தான் நம்ம இந்த சேனலே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ பயாலஜியில் வந்து பேப்பர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா எங்கள் ஸ்கூல் அதாவது நான் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்கூலில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் பேப்பரை வாங்கணும்னே என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு மெயின் சீட் இருக்கும் அதாவது ஒரே மெயின் ஒரே பேப்பர் தான் கொடுக்க போகிறாங்க அதில் கொஞ்சம் பாட்னிக்கு கொஞ்சம் ஜுவாலஜிக்குன்னு இருக்கும் அப்போ பாட்னிக்கு ஒரு மெயின் சீட் இருக்கும் ஜுவாலஜிக்கு ஒரு மெயின் சீட் இருக்கும் உள்ளே அந்த மெயின் சீட்டை முதல் செக் பண்ணுங்க போய் ஏன்னா நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாட்னி ஜுவாலஜி மெயின் சீட்டும் மாறி இருந்துச்சு பாட்னி வந்து அந்த பையனோட இருந்துச்சு ஜுவாலஜி வந்து மெயின் சீட்டை மாற்றி வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பிரச்சனை அந்த இடத்துல வந்துச்சு அதனால் போனோடனே நீங்கள் எதை செக் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட மெயின் சீட் அதாவது உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் நேமில் மெயின் சீட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது பாட்னி பிரச்சனை இருக்காது உள்ளே இருக்க ஜுவாலஜிக்கு வந்து என்ன மெயின் சீட் இருக்கா அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நான் இதை வந்து சொல்லணுமே சொல்லி தான் இந்த பேப்பர் பர்சன்டேஷன் வீடியோவே போட்டது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தயவுசெய்து அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து எல்லா பக்கமும் நடக்காது எங்கேயோ ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஒரு ஆர்வத்தோடு நம்ம எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு இருப்போம் அப்போ அந்த டைம் வந்து நம்ம பார்க்க மாட்டோம் சரி இது வந்து பாட்னி குறியுது இது வந்து ஜுவாலஜி குறியுது அப்படின்னு பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா இங்கே பிரச்சனை இல்லை எல்லா பேரும் பேப்பர் வாங்கி வச்சுருவாங்க ஆனால் பேப்பர் திருத்துகிற இடத்துல இது கொஞ்சம் பிரச்சனையாகும் அதுக்காண்டி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தயவுசெய்து பேப்பரை நல்லா செக் பண்ணிடுங்க பயாலஜி எக்ஸாம் மட்டும் பேப்பரை நல்லா செக் பண்ணிடுங்க பாட்னி பேப்பரும் அதாவது பாட்னி மெயின் சீட்டும் ஜுவாலஜி மெயின் சீட்டும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடுங்க அடுத்து என்னென்னா இதில் முக்கியமான நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எட்டு ஒன் வேர்டு தான் எழுத போகிறோம் அதை ஒரே பேஜில் ஒரு பேஜில் ஒன் வேர்டு மட்டும் எழுதி முடிச்சுட்டிங்கன்னா நீட்டாயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா தயவு செய்து டூ மார்க்கெலாம் என்ன பண்ணுங்க தெளிவாக எழுதிடுங்க அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்கு தெளிவாக எழுதிடுங்க நமக்கு வந்து நீங்கள் டூ மார்க் கூட நீங்கள் புல்லட்டின் போட்டு எழுதாமல் எழுதுனா பரவாயில்ல ஆனால் த்ரீ மார்க்கை தயவுசெய்து புல்லட்டின் போட்டு எழுதுங்க எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் சரி புல்லட்டின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா பாயிண்ட்டு போட்டு எழுதினீங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே உங்களுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தயவுசெய்து என்ன பண்ணுங்க ஒரு பாயிண்ட் போட்டு எழுதினீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா முக்கியமான வேர்டிங்ஸை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க முக்கியமான வேர்டிங்ஸை ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க அடுத்து பயாலஜியில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நமக்கு எப்படியுமே ஒரு ட்ரா பிக்சர் கேட்பாங்க சரியா ஒரு ஏதோ ஒரு ச ஏதோ ஒரு பிக்சருக்கு என்ன பண்ணுவோம் வரைபடம் வரைக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ட்ராதி பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணோம்னா நம்ம நார்மலாக பேப்பர் வச்சு எழுதுகிற சைஸ் இல்லாமல் நம்ம பேப்பரை திருப்பி வச்சுக்கலாம் அந்த வரைபடம் வரைவதற்கு மட்டும் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே நிறையா ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீன்னு போடுங்கன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பிக்சர் ட்ரா பண்ணும்போது நீங்கள் பேப்பர் வெர்டிகல் சேஃபில் திருப்பி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா சைடில் நம்பர் ஒன்னா என்ன நம்பர் டூனா என்ன அப்படின்னு சைடில் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் அப்படின்னு கேட்டா
இப்போ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா எல்லாத்துக்குமே இப்போ சுவாலஜிலாம் நம்ம உடம்புல நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்போ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு எழுதிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் முக்கியமான விஷயத்த நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க அதுதான் பயாலஜி பேப்பரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் மற்ற எக்ஸாம் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறீங்களோ இல்லையோ பயாலஜிக்கு வந்து ஏன்னா கீ ஆன்சரில் இருக்கிற விஷயம் வந்து ஒன்று ரெண்டு இருந்தால் போதும் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எல்லாமே பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கீ ஆன்சரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் நிறையா ஸ்டாஃப்ட்டு கேட்டுறேன் பயாலஜி வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கீ ஆன்சரில் இருக்கிறது அப்படியே எழுத முடியாது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதனால் கீ ஆன்சரில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும்னு கிடையாது இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க இதை ஏன் நான் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஜுவாலஜி கொஸ்டின் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு பசங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகினாங்க ஜுவாலஜியில் ஜுவாலஜி கொஸ்டின் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்னா எல்லாமே என்னென்னா நம்ம பாடியை பற்றி என்ன பண்ணாங்க அப்படியே அப்ளிகேஷனாக அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி குரோத் ஆகுது அது ஒரு மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஜுவாலஜியில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு அதனால் ரெடியாக இருங்க ஜுவாலஜி கொஸ்டினை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயமுறுத்தல கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் வரப்போகுது உங்களுக்கு ஜுவாலஜிக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிங்க பாட்னிக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க அந்த நடுவில் இருக்க சாப்டர்ஸ் யாரும் படிக்க மாட்டீங்க அதுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து பயாலஜி எக்ஸாம் எழுதும் போது ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க நீங்கள் அப்படியே எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டுங்க அதுக்கு ஓரியன்டடாக எழுதுங்க ஆனால் புக்கில் இருக்கிறது ஒரு ரெண்டு பாயிண்டாக தெரியும் நீங்கள் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் எழுதிங்கன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு மூணு பாயிண்ட்டும் அது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்குது இது புக்கில் இல்லாது அப்படின்னு நம்மளாக எழுதுகிறோம் அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ அந்த புக்கில் இருக்குது எழுதியாவது என்ன பண்ணுங்கள் தயவுசு பென்சில் வச்சாவது என்ன பண்ணுங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுங்க கண்டி கண்டிப்பாக திருத்த போகிற ஸ்டாஃப் வந்து ஓட கண் வந்து அங்கே போனால் உங்களுக்கு நல்லது அதுக்காண்டி தான் சொல்கிறோம் ஹைலைட் பண்ணி காட்ட சொல்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன்